Today we are going to see about the digestion in small intestine. So in the last video we have discussed about the digestion in buccal cavity and stomach. Why could we matrum irate by yield yanganam serithal nadai paragradha abdingradha mundana video la paathom. Idhila namo siru udali serithal yanganam nadai paragradha abdingna paathom. The siru udal aladhu small intestine abdingna chodnum bodhu stomach is followed by the small intestine. Irai payin todarchi aga siru udal kaana paragradha. Siru udal le moon rupagil undu ugli teriyo moon siru udal ikku diodi उपलब्धि उड़ा उड़ाद उपलब्ध 
அந்த சின்ன துகள்கள்ல கொழுப்பை டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய செரிமானம் அடைய செய்யக்கூடிய லைபேஸ் என்ற நோதி வினை புரிவது எளிதாகிறது அப்ப எளிதான வேலையை அது செய்து கொடுக்குது அவ்வளவுதான் கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது பயில கொலஸ்ட்ரால் ஒரு அளவுக்கு அதிகமா போச்சுன்னு சொன்ன கொலஸ்ட்ரால் கற்களாக மாறி பித்த பயில பித்த கற்கள் உருவாக வாய்ப்பு இருக்கும் பாஸ்போலிபிட்டுகளும் இதுல இருக்குது இவ்வளவு ரொம்ப முக்கியமா பாக்கணும்னா இந்த பயில என்னன்னா நொதி கிடையாது நோ என்சை மிஸ் பர்சன் இந்த பாயில் அந்த பித்த நிறமிகள் இருக்கு பித்த சால்ட் அதாவது பயில் சால்ட் இருக்கு அதுக்குதான் முக்கியமான வேலை பெரிய மூலக்கூறு பெரிய கொழுப்பு மூலக்கூறை சிறு சிறு துகள்களாக மாற்றுகிறது ஓகே இவ்வளவு அப்போ அடுத்தது முன்சர் உடல்ல என்ன வந்து சேரும் அப்படின்னா அந்த இலை போன்ற வடிவம் கணையம் அதுல இருந்து வரக்கூடிய சாறு கணைய நீர் அல்லது பேங்க்ரியாட்டிக் ஜூஸ் அதுல என்னெல்லாம் இருக்கணும் பாருங்க ட்ரிப்சினோஜன் கைமோ ட்ரிப்சினோஜன் கார்பாக்சி பெப்டிடேஸ் then pancreatic amylase pancreatic lipase and pancreatic nucleus so these are the enzyme present in the pancreatic juice ovana paapom pa namakku ipo carbohydrate nama vaayila nyam irukku ungalku thyalin endra nodi carbohydrate start say maltose aga maatrukku appo carbohydrate konjam sedanjaach adha maadhiri white la stomach la enna na pepsin enna pannu na protein la vinai purinji peptoon galaga peptide galaga maatrukiradu appdi padichirukom ipo inga trypsinogen endra செயல்படாத நொதி இனாக்டிவ் செயல்படாத நொதி செயல்படக்கூடிய நொதியாக மாற வேண்டும் செயல்படாத ட்ரிப்சினோஜன் செயல்படுகின்ற ட்ரிப்சின் என்ற நொதியாக மாற வேண்டும் இதை மாற்றுவது மற்றொரு நொதி அதுக்கு பேரு என்ஸ் முக்கியமான ஒரு ஒன்பாங்க செயல்படாத ட்ரிப்சினோஜினை செயல்படுகின்ற ட்ரிப்சினாக மாற்றும் இந்த ட்ரிப்சின் இப்ப என்ன பண்ணுவோம்னா புரதத்தை பாலி பெப்டைடுகளாகவும் பெப்டோன்களாகவும் மாற்றும் இறைப்பையில வயர்ல பெப்சின் என்ன வேலை செய்ததோ அதை தான் ப்ரோட்டீன பாலி பெப்டைடுகளாகவும் பெப்டோன்களாகவும் மாற்றும் அப்ப அதுக்கு வேலை முடிஞ்சு போச்சு அப்புறம் இந்த கணை நீரில் இன்னொரு நொதி இருக்கு அதுக்கு பேர் கைமோ ட்ரிப்சினோஜன் அதுவும் இனாக்டிவ் தான் செயல்படாது இதை ஆக்டிவா மாத்திர மாற்றும் போது அது கைமோ ட்ரிப்சின் என்ற நொதியாக மாறும் அத மாத்திரது யாருன்னா ட்ரிப்சின் அங்க இருக்குல்ல அந்த ட்ரிப்சின் தான் கைமோ ட்ரிப்சினோஜன ஆக்டிவ் கைமோ ட்ரிப்சினாக மாற்றும் இது என்ன பண்ணுவோம்னா பெப்டைட்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா பாலி பெப்டைட்ஸ் அந்த பெப்டைடுகளுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய பாண்ட் இருக்கு இல்லையா பெப்டைடு இணைப்புகள் அதை உடைச்சு அமினோ அமிலங்களாக மாற்ற தொடங்கும் புரதங்கள் லைட் அமினோ அமிலங்களாக மாற தொடங்கி வச்சு பாருங்க அப்புறம் கார்பாக்சி பெப்டைடேஸ் இதுவும் புரதத்துல வினை புரியக்கூடிய ஒண்ணுதான் இது நம்ம இறைப்பையில உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கோ ரெனின் ரெனின் ஒண்ணு இருந்தது கரையும் பால் பிரதமாகிய கேசினோஜினை கரையாத பால் பிரதமாகிய கேசினாக மாற்றுகிறது பார்த்தோம் இல்லையா அந்த கேசின் கேசின் மேல வினை புரிந்து அவற்றை பெப்டைடுகளாக மாற்றி அமினோ அமிலங்களாக மாற்றிவிடும் அடுத்தது கணைய அமைலேஸ் பேங்கிரியாட்டிக் அமைலேஸ் இது கார்போஹைட்ரேட்டில் வினை புரியக்கூடியது அதாவது ஸ்டார்ச் கிளைகோஜன் ஸ்டார்ச் கார்போஹைட்ரேட் பாலி சர்க்கரை பல்கூட்டு சர்க்கரை கிளைகோஜனும் பல்கூட்டு சர்க்கரை தான் உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சோம் தேவைக்கு அதிகமாக சாப்பிடக்கூடிய குளுக்கோஸ் ஆனது கல்லீரலில் கிளைகோஜனாக மாற்றப்படுகிறது கல்லீரலின் பணிகள்ல பார்த்தோம் நம்ம சரியா அப்போ அந்த ஸ்டார்ச் கிளைகோஜனை மால்டோஸ் ஆக இரட்டை சர்க்கரையாக இந்த அமைலேஸ் நொதி மாற்றுகிறது அங்க பார்த்தோம் ஏற்கனவே சலைவரி அமைலேஸ் உமிழ்நீர் அமைலேஸ் இங்க கணை அமைலேஸ் அடுத்தது பாருங்க ஃபேட் ஃபேட் இன்னொரு பேர் தான் லிப்பிடு சொல்லலாம் ட்ரைக்ளிசரைட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்ப இந்த கொழுப்பு ஏற்கனவே சின்ன சின்ன தொழிலா மாறி இருக்கு இதுல கணைய நீரில் இருக்கக்கூடிய லைபேஸ் என்ற நொதி கொழுப்பில் வினை புரிந்து இந்த கொழுப்பை ஃபேட்டி ஆசிட் கொழுப்பு அமிலமாகவும் மோனோகிளிசரைடாகவும் மாற்றுகிறது மேலும் இந்த மோனோகிளைசரைடல இன்னும் இந்த பேங்கிரியாட்டிக் லைபேஸ் ஆக்ட் பண்ணும் சரியா கணைய லைபேஸ் வினை புரிஞ்சு ஃபேட்டி ஆசிட் அண்ட் கிளிசராலாக கொழுப்பு அமிலம் மற்றும் கிளிசராலாக மாறுகிறது அப்போ ஃபேட்டுக்கு டைஜஷன் எதே முடிஞ்ச மாதிரி அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நியூக்ளிக் அமிலங்கள் இப்ப நம்ம சாப்பிடக்கூடிய இறைச்சி இதெல்லாமே செல்களால் ஆனது செல்ல நடுவுல நியூக்ளிக் அமிலங்கள் டிஎன்ஏ ஆர் என்ஏ இருக்கும் அத இந்த கணைய நியூக்ளியேஸ் என்ற நொதி செதைச்சு நியூக்ளியோ சைடுகளாகவும் நியூக்ளியோ சைடுகளாகவும் மாற்றும் டிஎன்ஏ மற்றும் ஆர் என்ஏயின் அங்கக பொருட்கள் பகுதி பொருட்கள் என்னென்னா நியூக்ளியோ சைடு நியூக்ளியோ சைடுகளாக மாற்றும் அப்ப இவை கணைய நீரில் காணப்படக்கூடிய நொதிகளால் ஏற்படக்கூடிய செரிமானம் இருந்தன உள்ளதான் அடுத்தது நமக்கு உடல் இண்டஸ்டினல் ஜூஸ் 
நியூக்ளியோசைடேஸ் <laughs> நரம்புகளில் ஏற்படக்கூடிய சிக்னல்ஸ் ஒண்ணு ரெண்டாவது சிறுகுடலுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய மியூகோஸ் அங்க இருக்கக்கூடிய ஹார்மோனல் ஆக்டிவேஷன் அப்ப இந்த ரெண்டு நாளையும் தான் இது சுரக்கப்படுகிறது ஒவ்வொன்னா அதுக்கு வேற என்ன அப்படிங்கறத பார்க்கும் முதல்ல மால்டோஸ் அப்படிங்களுக்கு தெரியும் ரெட்டை சர்க்கரை ஏற்கனவே வாயில வச்சு இந்த ஸ்டார்ச்சுக்கு மேல டயாலின் என்ற நோதி வினை புரிந்து மால்டோஸ் ஆக ரெட்டை சர்க்கரை இந்த மால்டோஸ்ல மால்டேஸ் வினை புரிந்து மால்டேஸ் ஆக்ட் ஆன் மால்டோஸ் அண்ட் மால்டோஸ் வில் பி கன்வெர்டட் இன் டு குளுக்கோஸ் அண்ட் குளுக்கோஸ் சோ குளுக்கோஸ் என்னது உங்களுக்கு சிம்பிள் சுகர் என்ன மோனோ சர்க்கரை ஒற்றை சர்க்கரையாக மாற்றப்படுகிறது அப்ப ரெட்டை சர்க்கரை ஒற்றை சர்க்கரைகளாக மாற்றப்படுகிறது அடுத்தது சுக்ரோஸ் சீனி இதுவுமே ஒரு அமினாமிலங்களாக <laughs> அதாவது நியூக்ளிக் அமிலங்கள் டிஎன்ஏ ஆர் என்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இதுல பாருங்க இது ஒரு நைட்ரஜன் உப்பு மூலம் அடினைன் தயமின் ஒரு நைட்ரஜன் உப்பு மூலம் குவானின் ஒரு நைட்ரஜன் உப்பு மூலம் அப்ப இது நைட்ரஜன் உப்பு மூலங்கள் அதுக்கு கூட ரெண்டு பக்கமும் ஃபைவ் கார்பன் அல்லது ஐந்து கார்பன் அணுக்களை கொண்ட சர்க்கரை மூலக்கூறு சுகர் சேர்ந்திருக்கு பாருங்க அப்ப நைட்ரஜன் உப்பு மூலமும் ரெண்டு பக்கமும் சுகரும் சேர்ந்த ஒரு அமைப்புக்கு பேரு நியூக்ளியோசைடு அப்ப இது ஒரு நியூக்ளியோசைடு இது ஒரு நியூக்ளியோசைடு இந்த ரெண்டையும் இணைக்கிறது ஒரு பாஸ்பாரிக் ஆசிட் இணைக்கும் போது இது இவ்வளவும் சேர்ந்தது நியூக்ளியோசைடு அப்ப டிஎன்ஏ இன் அடிப்படை அழகு நியூக்ளியோசைடு அப்போ இந்த நியூக்ளியோசைடுல நியூக்ளியோசைடேஸ் அப்படிங்கிற நொதி வினை புரியும் போது ரெண்டு பாஸ்பாரிக் அமிலத்தையும் நீக்கிடும் நீக்குனா இது போயிடுது போச்சுன்னா என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு பாஸ்பாரிக் ஆசிட் பிளஸ் நியூக்ளியோசைடு ஒவ்வொன்னும் நியூக்ளியோசைடு சரியா அப்போ நியூக்ளியோடேஸ் வினை புரிஞ்சு நியூக்ளியோடைடுல வினை புரிஞ்சு பாஸ்பாரிக் ஆசிட்டும் நியூக்ளியோசைடும் உண்டாது இப்போ இது ஒவ்வொன்னும் நியூக்ளியோசைடு இதுல நியூக்ளியோசைடேஸ் வினை புரிஞ்சு இந்த சுகரை தனியா கலத்தி விட்டுரும் இது நைட்ரஜன் உப்பு மூலம் அப்ப நைட்ரஜன் உப்பு மூலங்களையும் சுகரையும் உண்டாக்குது சுகர் பிளஸ் நைட்ரஜினஸ் பேஸ் அப்ப இது டைஜன் ஆயாச்சு அப்ப டிஎன்ஏ ஆர் என் டைஜன் ஆகிறதுக்கு ரெண்டு நொதி தேவை இருக்கு ரெண்டு என்சைம் நியூக்ளியோடேஸ் அண்ட் நியூக்ளியோசைடேஸ் அதோட டைஜன் இங்க கம்ப்ளீட் ஆயிடும் அதுக்கு பிறகு என்னன்னா முடிவடைகிறதுடையும் போது பாருங்க இதெல்லாம் வினை புரியணும்னா அந்த இடம் காரத்தன்மை உள்ளதா இருக்கணும் அந்த காரத்தன்மையை கொடுப்பது இந்த சிறுகுடல்ல இருக்கக்கூடிய சிறுகுடல் செரிப்புல இருக்க நீர்ல இருக்கக்கூடிய பைகார்பனேட்டும் கோழையும் மியூக்கசும் மியூக்கசும் பைகார்பனேட்டும் ப்ரொவைட் த அல்கலைன் மீடியம் ஃபார் த ஆக்ஷன் ஆஃப் தீஸ் என்சைம்ஸ் இப்போ இதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு கார்போஹைட்ரேட் வில் பி கன்வெர்டட் இன் டு குளுக்கோஸ் ஃபிராக்டோஸ் அண்ட் கேலக்டோஸ் மேல பாருங்க 
proteins are converted into amino acids fat will be converted into fatty acid and glycerol appo complete digestion mudinjaachu idukku piragu digested food enna aguna iliyathile nama padichirukom finger like projection adanalae important substance all these substances are absorbed by the villi and the undigested particle will be eliminated out through the anus appdinu paakrom idu absorption nadakkudhu pathinga how the absorption is going on so we can see in the next video